。眼前这条长六百六十八米、鹅卵石铺就的林间小道，是蒋介石母亲陵园的墓道。为了给自己最尊敬的母亲建造陵园，蒋介石煞费苦心地请了两位高人，坐着直升机选址，前前后后共花了三年时间才打造完成。那么蒋母墓有何奇特之处呢？蒋母过世后，蒋介石为何不将他与父亲安葬在一起呢？蒋母墓又为何比蒋父母奢华考究了很多呢？如今经历了一百年的风风雨雨，蒋母墓的现状又是什么样的呢？想知道的点个有用三连，我们一起去探索哦。嗨，大家好，我是花花，我现在在浙江省奉化溪口。我身后这座小山呢，安葬着蒋介石的母亲王彩玉。今天就带大家来看一下蒋母墓的现状。一九二一年六月，蒋母王彩玉离世，孝顺的蒋介石啊，是悲痛万分。他特意从广东和江西请来了两名当时非常知名的风水先生，并且亲自陪着他们坐直升飞机，在奉化溪口镇四周寻找合适的墓地，最终选中了这里溪口白岩山榆林坳。蒋母墓园在当时算得上非常的豪华考究，它是一个建筑群，眼前这道石牌坊便是入口。这道石牌坊可不简单呐、啊，四柱三门，中门上面所刻“蒋母墓道”四个字，是孙中山先生的手迹。走近看，牌坊的正反面布满精美的浮雕，刻的大多是花卉、和合仙、寿星等寓意吉祥美好的图案。牌坊往里走呢，有一条鹅卵石铺就的小道，蜿蜒抬升，一直伸向密林。在这遮天蔽日的林荫之下行走，不免让人产生一种幽暗阴森的感觉。那么，我们来说说，经过两位高人的指点，墓地选址到底有多高明呢？据说这白岩山整座山啊，就像一座弥勒佛，而蒋母墓所在的位置正好是弥勒佛的肚脐眼处。再加上蒋母本来也是信佛之人，可以说是顺了他的爱好。而在白岩山的山脚下有三个村庄，以前农村土灶每天烧饭时炊烟袅袅，就好像燃烧的三炷清香，所以寓意特别好。可惜啊，现在富庶的溪口村庄基本没有人在烧土灶了，这香火自然也就消失了。我们把视线转回来，前方这个跨路建造的亭子，大家看像什么？有人说像古代书生的方巾帽，有人说像一顶道士帽。实际呢，这是一个下轿亭。蒋介石每次来祭拜母亲的时候，都在这里下轿步行到墓地，以表示对母亲大人的尊敬。继续前行一段时间后，我们来到了一个稍开阔的平台。平台前方是木炉所在，而平台的左侧则是一个精致的八角凉亭。从这个凉亭反映出了蒋介石对母亲的孝顺和体贴。为什么这么说呢？蒋母是封建社会的女人，从小裹小脚，走路姿势不便。蒋介石考虑到九泉之下小脚老母行路艰难，特地在长长的墓道中间建造凉亭，目的是为了让母亲之魂得到休息。可见其一片孝心，老百姓又叫这里为孝子亭。过孝子亭平台的前方便是木炉了，木炉是蒋介石为母亲扫墓时常住的地方。它建于1923年，蒋母六十诞辰。原来建有新式洋房三间， 1 9 3 0年改建后共有主房五间，副房六间。蒋介石九岁时便上父，完全由母亲王彩玉一手拉扯大。母亲不但在生活上含辛茹苦地养育他，更是排除万难，坚持让蒋介石读书。这对蒋介石日后出人头地起到了关键性的作用。所以，蒋介石对母亲的感情是非常深厚的。眼前木炉的展厅内有一些蒋母的生平资料介绍，以及蒋氏家族内部的一些人物和故事。蒋母去世后，蒋介石为何不将他与早年离世的父亲合葬，而是另选墓地，孤零零一人葬在此处呢？从这些资料中隐约可见一斑。蒋母的遗言之一便是不与她丈夫合葬，因为当年二十几岁的蒋母嫁给四十五岁的蒋父时，已经是蒋父的第三任妻子了。蒋父婚姻不顺，前两个老婆都死了。蒋母不愿与蒋父合葬，怕是不愿死后也跟蒋父的两个前任掺和在一起吧。另一个层面呢，蒋父死的时候在财产分配方面起了一些家庭矛盾，所以蒋母选择独葬，作为孝顺儿子蒋介石自然不会忤逆。
，过展厅往里走，便是木炉的祖房了。祖房是蒋介石的住处及招待亲友的客房。蒋介石自言平生，愿长居慈母墓旁，所以每次回溪口啊，多选择住在这里。这里取纪念慈母之意，命名为慈安。蒋介石在慈安住的最多的一次是西安事变后，再次养伤，足足住了有一百十多天。回乡扫墓和下野休息，也常常住在这里。这就是他的居室，应该是一个餐厅吧。中堂的门额上挂了一块黑底金字的牌匾，上书“慈安”两字。这些细节无不体现出了蒋介石对母亲深切的怀念与感恩。进入中堂，正中一方石碑上镌刻了孙中山手书的《记蒋太夫人文》，上面记述了孙中山与蒋介石之间的关系，以及孙中山对蒋母的高度评价。中堂一侧的墙壁上嵌着蒋介石所写的哭母文，表达了他对母亲深厚的感情，也透露了兄弟不和、家庭矛盾的内幕。相邻的这间屋子挂着蒋母的遗像以及一些亲朋好友的道文，摆设上看应该是客厅。出木炉，再登几百台阶就可以到达墓地了。墓地旁这一方一园两孔水池颇有生意。据说蒋介石借此告诫子孙，做人要方正，处事要圆滑。过水池，蒋母墓就在前方圆椅形的高台上，墓穴靠在椅背处，四周松树遮天蔽日。墓穴坐南朝北，是由青石和水泥所砌成的，称不上特别奢华，但也不失宏伟庄重。墓碑上面“蒋母之墓”四个字是孙中山先生所书，上面扇形的栏上还刻着“昆范竹氏”四个字，什么意思呢？就说自己的母亲是女中模范，竹为榜样。两旁是两只石狮子，左右别头柱上刻着蒋介石自己撰写的对联，上联是“祸及贤慈，当日顽梗毁遗晚”，下联是“愧为逆子，终身沉痛恨弥牙”。这是国民党元老张晋江的手记，大概的意思就是小时候调皮顽劣，闯了祸连累了母亲，现在母亲走了，后悔也晚了。实际上表达了对母亲沉痛的哀悼与深切的思念之情。蒋介石在母亲墓地的打造上可以说是亲力亲为，煞费苦心，而相比较之下，他父亲的墓则显得颇为寒酸。这背后又有什么隐情呢？客观上来说，蒋父过世早，为父亲迁墓时，蒋介石事业刚起步，没有实力；而为母亲建墓时，蒋介石已经发达了，自然有条件花更多的人力、物力、财力修豪华的墓。从主观上来说呢，由于父亲早逝，蒋介石从小与母亲的感情更深厚一些。一百年后的今天，看到这些，你会有什么样的感想呢？感谢收看，喜欢我的视频，请关注、点赞。